Aizvadīts vēl viens ražans gads, kur parlēva pandēmijas izaicinājumiem. Latvijas bankā esam padarījuši daudz svarīgu un paliekošu darbu. Kā arī uzsākts daudz jaunas lietas, kas finanšu sektoru darīs krietni spēcīgāku nākotnē nekā tas ir pašlaik. Pagājušais gads, protams, pagāja Covid-19 tēnā un šajā laikā mēs, manuprāt, ļoti uzskatāmi un pārliecinoši redzējām, ka tās iepriekšējos gados izdarītās izvēles gan par iestāšanos Eiropas Savienībā, gan par iestāšanos Eirozonā, gan arī saprātīga un tālredzīga fiskālā politika ir ļāvus krīzi pārvērt krietni vieglāk. Jau pagājušā gada laikā mēs atgriezāmies, ka ekonomika kopumā pirms krīzes līmenī. Latvijas ekonomikā gadu sākām ar deflāciju. Gadu laikā inflācija kļuva ar vienu straujāk, lielā mērā dēļ energoresursu cenu kāpuma pasaulē. Un gadu noslēdzām jau pie inflācijas līmeņiem, kādu mēs to nebijām redzējuši, nu, tur pat desmit gadus. Līdzīga situācija bija pasaulē kopumā, un līdz ar to pasaules lielākās centrālās bankas jau ātrāk nekā iepriekš prognozētas sāka signalizēt par to, ka atbalsts ekonomikai tiks mazināts. Šī gada sākumā Krievijas iebrukums Ukrainā, protams, situācija ir būtiski sarežģījis, jo augstākas inflācijas riski un zemākas izaugsums riski ir kļūši krietni, krietni uzskatāmāki. Taču tajā pašā brīdī es noteikti gribu uzsvērt, ka Eiropas Centrālā banka arī turpmāk, tieši tāpat kā iepriekš, savus lēmumus pieņems elastīgi, lēmumi tiks pieņemti pakāpeniski, balstoties uz ekonomisko situāciju, jeb uz datiem, Tajā brīdī ar mērķi nodrošināt 2% inflāciju vidējā termiņā eirozonā kopumā. Šeit noteikti ir jāuzsver, ka monetārā politika ir tikai viena no politikām, kas ietekmē gan ekonomiku, gan inflāciju. Piemēram, šajā brīdī ļoti straujos inflācijas kāpums ir lielā mērā balstīts uz strauju energoresursu cenu kāpumu. Un tieši energopolitika var būt krietni efektīvāka un tiešāka, lai ietekmētu šo inflācijas līmeni. Atgriežoties pie Latvijas bankas aktualitātēm, noteikti jāuzsver, ka pērni tika ielikts spēcīgs pamats Latvijas bankas attīstībai un darbībai nākotnē. Jaunais Latvijas bankas likums nosaka, kā no 2023. gada 1. janvāra kopā vienā institūcijā strādās gan centrālā banka, gan finanšu sektoru uzraugus. Pērni Latvijas bankas pārvaldības modelī tika veiktas nozīmīgas pārmaiņas, valdē izbeidzot darbību pārgājumu uz vienu līmeņu augstāko pārvaldību. Mēs turpinām politiku, kā ar esošo resursu apjomu, mēs darām vēl vairāk un vēl kvalitatīvāk. Varam lepoties ar pērni Latvijas bankas pirmo reizi pieņēmto ilgtspējas stratēģiju. Un tas nav untums. Ilgtspēja ir paliekoša lieta un jebkūru darbību, ko mēs Latvijas bankā veicam, gan individuāli, gan bankā kopumā, mēs izvērtējam tieši caur ilgtspējas prizmu. 2022. gads, diemžēli, ir sācies ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas liek mums pavisam citām acīm skatīties uz to, kādas izvēles ir izdarījus Latvijas valsts un Latvijas sabiedrība šajos 30 neatkarības gados. Rietuma valsts un Latvija tā skaitā aktīvi rīkojas, lai ierobežot agresoru un šis karš pēc iespējas ātrāk beigtos. Jā, sankcijas ir plašas, tās negatīvi ietekmēs arī Latvijas tautsēmniecības attīstību, bet tā ir neliela cena, ko maksāt par savu brīvību, neatkarību un demokrātiju. Gan visai Latvijas sabiedrībai kopumā, gan ikvienam Latvijas bankas kolēģim es novēlu šo gadu sirdīm ierīgu un darbā ražīgu, izvirzot ambiciozas mērķis un tos arī realizējot. Liels paldies par 2021. gadā padarīto un ar pilnu jaudu darbojamies arī turpmāk. Kopā mēs esam spēcīgāki, kopā mēs esam jaudīgāki un kopā mēs varam padarīt necerēti daudz.